on peut constater que dans un échantillon organique quelconque, la proportion d'atomes de carbone 14 vis-à-vis -vis du carbone 12 est très faible. Dans la suite de l'exercice, on s'intéressera à la grandeur notée R, qui correspond au rapport entre le nombre d'atomes de carbone 14 et le nombre d'atomes de carbone 12 dans un échantillon. Dans la suite de la vidéo, je me permettrai de dire simplement « rapport carbone 14, carbone 12 ». Un détail important à retenir, lorsque ce rapport diminue, cela signifie que le nombre d'atomes de carbone 14 diminue aussi dans l'échantillon. Commençons. On analyse les ossements d'un mammouth qui sont exposés dans un musée. On détermine que le rapport carbone 14, carbone 12 a diminué de 35% depuis la mort du mammouth. Cela signifie que 35% des noyaux d'atomes de carbone 14 initialement présents se sont désintégrés depuis la mort de l'animal. A l'aide de la courbe de décroissance radioactive, déterminez la valeur du rapport carbone 14, carbone 12 initial, que l'on notera RI. Pour répondre à cette question, il suffit de lire la valeur du rapport carbone 14, carbone 12 pour T égale 0. C'est la valeur que l'on repère ici. On a donc RI est égal à 1,0 fois 10 exposant moins 12. Seconde question. En déduire la valeur du rapport carbone 14, carbone 12 actuel, que l'on notera RF. Dans la première partie de l'énoncé, il est dit que le rapport carbone 14, carbone 12 a diminué de 35% depuis la mort du mammouth. 100 moins 35 égale 65, le rapport actuel vaut 65% de sa valeur initiale RI. Pour calculer RF, on peut, pour ceux qui en ressentent le besoin, effectuer un produit en croix. On place 65 et la valeur recherchée sur la même ligne, puis 100 et la valeur correspondante, 1,0 fois 10 exposant moins 12. On multiplie les deux valeurs connues qui sont sur la même diagonale et on divise par la dernière. 65 fois 1,0 fois 10 exposant moins 12 divisé par 100. On obtient alors 0,65 fois 10 exposant moins 12. C'est la valeur de RF. Autrement, il était possible de traduire la phrase dite précédemment mathématiquement. RF égale 65% de la valeur initiale RI, soit 65 divisé par 100 fois 1,0 fois 10 exposant moins 12. On obtient de toute façon forcément le même résultat. Poursuivons. Troisième question. À l'aide de la courbe de décroissance radioactive, déterminer la durée en années séparant la mort de l'animal de la période actuelle. Pour cela, on se place au niveau de l'ordonnée correspondant à RF, soit 0,65 fois 10 exposant moins 12. Et on trace vers la droite une ligne horizontale en traits pointillés. Une fois que cette dernière rencontre la courbe de décroissance, on trace une ligne verticale en traits pointillés qui va couper l'axe des abscisses. L'abscisse qui est interceptée par cette ligne est notée T et elle a pour valeur 3750. Le mammouth est mort il y a environ 3750 années. Quatrième question. A l'aide d'une recherche, proposez le nom probable de l'espèce de mammouth dont notre spécimen de musée fait partie. Vous pouvez donner votre réponse dans les commentaires et nous vous dirons si nous sommes d'accord. Voilà, j'espère que cette résolution d'exercice vous permettra de réussir seul ce type d'exercice par la suite. A bientôt